ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിവ ഹെൽത്തി കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായ അതേപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നെല്ലിക്കാച്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്കാച്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രം അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് നെല്ലിക്ക എടുത്ത് അച്ചാറാക്കിയേക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉള്ള അച്ചാറ് അതായത് പെട്ടെന്നാക്കാൻ പറ്റിയ അച്ചാറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസി നെല്ലിക്ക അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് നെല്ലിക്ക നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ നെല്ലിക്ക എന്നല്ല ഏത് അച്ചാർ ഇടുമ്പോഴും നല്ലത് തന്നെ എടുക്കണം ചതയാത്തത് ഇപ്പം മാങ്ങ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മാവേന്ന് ചാക്കയിൽ കെട്ടി ഇറക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നേ അല്ലാതെ താഴോട്ട് വീഴുന്ന ചതഞ്ഞതൊന്നും കണ്ണിമാങ്ങ ഒക്കെ ഇടിയല്ലോ അത് ചതഞ്ഞത് കളഞ്ഞു വെച്ച് അരിഞ്ഞിടുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ അതേപോലെ നല്ല പീസ് മാത്രം നല്ല നെല്ലിക്ക മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നെല്ലിക്ക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അടിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇപ്പം ഈ മുകളിൽ നമുക്ക് അത് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ വെള്ളം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നെല്ലിക്ക അല്ല ഇവിടെ പെറുക്കിയിടാം നെല്ലിക്ക പെറുക്കിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്ന ഈ ഇതിലേ ഈ കട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ ഈ ലൈനുള്ള ഭാഗം ഇല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ വിണ്ട് വരും അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് തുടങ്ങി ആറ് മിനിറ്റ് എടുക്കുമായിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര സമയമാവുമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ നെല്ലിക്ക അതിൽ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം അടിയിൽ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വെക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം നമ്മൾ നെല്ലിക്ക വെച്ച് വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റായേ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക നോക്കാം ഇത് കണ്ട വിണ്ട് വന്നേക്കുന്ന കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആക്കി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വിണ്ട് വന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ മീഡിയമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും സിമ്മിൽ വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേവിച്ചത് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആറി കഴിയുമ്പം ഇപ്പം ഇനി ഇത് എടുക്കാൻ ഈസിയായി ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വിണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ 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 പുളന്ന് എടുത്താൽ മതിയേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അച്ചാറാക്കി തുടങ്ങാം ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടാട്ടോ ആവി പോകുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി ആറി കഴിയുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടിടാം ആറട്ടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് അതായത് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലിട്ട് തിരുമ്മിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അച്ചാർ ഇട്ടാൽ മതിയേ ഇത് വേണ്ട കുരു തന്നെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ മോൾ ഭാഗത്തിനേലും അതായത് ഈ നെടുപ്പ് വരുന്ന ഇവിടെ നിന്നല്ല ഇങ്ങനെ സ്റ്റെം വരുന്ന ആ ഭാഗത്തിനേലും ഈ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസി ഇത് വേണ്ട ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാലോ അല്ലേ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഓർഗാനിക് ഹിമാലയൻ സോൾട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണേ നെല്ലിക്കയ്ക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഇത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നെല്ലിക്ക ഉപ്പ് തിരുമി വെച്ചേച്ച് മൂന്നാല് മണിക്കൂറായി അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഉപ്പിട്ടതല്ലേ അതിൽ
കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ എള്ളെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇത് അച്ചാർ ഇടാനല്ലേ അത് കാരണം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇപ്പം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലുവ ഈ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടല്ലോ നെല്ലിക്ക നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്താലേ സ്റ്റീം ചെയ്യാതെ പച്ചയ്ക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാവേ വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണേ എപ്പോഴും അച്ചാറിടുമ്പം കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണം അതേപോലെ വെള്ളം തൊടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പം കേടൊന്നും ആയില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കരിയാപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും അച്ചാറിടാൻ എള്ളെണ്ണയാണ് നല്ലത് എള്ളെണ്ണ അല്ലേ കടുകെണ്ണ എന്നെങ്കിൽ കേടാകാതിരിക്കുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഇറച്ചി അച്ചാറൊക്കെ ആക്കി ഇപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായം കായം സാധാരണ ഞാൻ വറുത്ത് പൊടിച്ചാൽ ഇടാറ് ഇപ്പം എന്നാ പറയുന്നത് പൊടി തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ മഞ്ഞളുപൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീ കുറച്ച് ഇതിൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ അച്ചാറിന് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഇടാറില്ല കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്നാക്കുന്ന ഈസി അച്ചാറാണ് അച്ചാർ എപ്പോഴും രാത്രി ഇതിപ്പം എന്നാ പറയുന്നത് കരിയരുത് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണേൽ ഞാൻ ഈ വെള്ളവും നെല്ലിക്കായും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണ് അച്ചാറൊക്കെ എപ്പോഴും രാത്രി ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഈ ഇൻസെക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും വരികയല്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് രാത്രി അതേപോലെ തുറക്കുന്നത് എപ്പോഴും രാത്രി അല്ലേ രാവിലെ തുറക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനിയിപ്പം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രം മതി പണി കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നായില്ലേ ഇതുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ശരിക്കും അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പറയുന്ന വിനാഗിരി തിളയ്ക്കരുത് എന്ന് വിനാഗിരി ഒന്നാമത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആക്കുന്ന വിനാഗിരിയാണ് നല്ലതാണ് ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാവെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിനാഗിരി ആക്കാം കള്ളും കൊണ്ടാക്കാം അതേപോലെ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനഗറില്ലേ ആപ്പിൾ സൈഡാർ വിനഗർ എന്ന് പറയല്ലേ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കള്ളും കൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ കള്ളം അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു തേങ്ങയും കൊണ്ട് തേങ്ങ വെള്ളവും കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആപ്പിൾ സൈഡാർ വിനഗറും അതെ ഞാനിവിടെ ആക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല നേരത്തെ യൂട്യൂബൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂടി വരട്ടെ അത്ര മാത്രം മതിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ചാറൊക്കെ ആക്കുന്നവർ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിനാഗിരി തിളയ്ക്കരുതെന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക അച്ചാർ റെഡിയായി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കണ്ടോ എന്ത് ഈസി അല്ലേ പെട്ടെന്നായി ഇനി ഇത് ആറി കഴിയുമ്പം സ്റ്റെറൈൽ ചെയ്ത് ഒരു ചില്ലിൻ്റെ ജാറിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റെറൈൽ ചെയ്ത് ജാറിൽ ചില്ലിൻ്റെ ജാറിൽ തന്നെ ഇടാം സ്റ്റെറൈൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുമോ അല്ലെ അതിൽ കഴുകുമോ അല്ലെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ചാലും മതി അങ്ങനെ സ്റ്റെറൈൽ ആവും അപ്പം ഇത് ആറി കഴിയുമ്പം ചില്ലിൻ്റെ ജാറിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പം ഇന്ന് തുടങ്ങി ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പം ഉപയോഗിക്കാം പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അച്ചാറിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നെല്ലിക്ക മാങ്ങ നാരങ്ങ അച്ചാറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാത്രമില്ലേ ആ ചീൻചട്ടിയിൽ ചോറിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോയി ഇന്ന് അതെല്ലാം ഓർമ്മകൾ മാത്രം ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയ
നമ്മൾ രാത്രിയല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത് രാവിലെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പും എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തുടങ്ങി യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാമെന്ന് പോരഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റീം ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം പോലും ഇല്ലെന്നേ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതേ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്നാണേലും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയായി വരുന്നതുവരെയും ബി ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്